Als je goede dag en baie welkom hier so by nog een digitale dienst. Ons is een moedergemeente. Baie, baie welkom. En ons is een gemeente van liefde, ons is een familie van liefde. En, en hier is baie welkom, baie welkom bij ons eredienste, baie welkom bij ons digitale dienste. Volgende zondag um, is ons baie bevoorig om vir dominee Charlotte Chibanyone die eerste gelegitimeerde zwart vrouw in die NG Kerk, as een gastprediker bij ons te hee. Sy vlieg al die pad in van Pretoria af. Ik denk het gaan iets baie besonders wees. Um, Je wil niet dit mis nie. Um, ons Heredienst is 8 uur en 10 uur um, uh, op een zondag. Wees baie, baie welkom. Vandaag wil ik met jou daar oor, oor praat oor, um, oor hierdie term van a wounded healer een gewonde geneesheer, een wounded healer. Kom ons, ons is bezig met die reeks uit die oud testament uit, waar um, ons um, amper klaar maak, um, excuus, Domini Charles Chibanyon is hier die 20ste hier nie, sy is die 27ste hier, is die zondag aan na, die 20ste maak ons klaar met, um, met ons reeks oor die familie in die oud testament, maar kom ek lees vir jou vandag uit Genesis 37 van vers 12 af. Um, Jacob, um, wat zijn naam nou Israel is, het vir Jozef moest hierdie lang kleed gemaakt, met mooie kleuren, wat, so wat om amper een koning gemaakt het, en so. Maar kom, kom ons lees dit van vers 12 af, Genesis 37. Jozef sy broers, het hulle pla, pa sy kleinveer gaan oppas in Sychem. Toe sê Israel vir Jozef, Kijk je broers, pas die klein vee op een Sichem. Ik wil je naar alle toe stuur. Jozef het geantwoord, goed pa. Toen zei Israel vir hom, gaan kyk of alles nog recht is bij je broers en met die klein vee en kom vertel mij alles. Israel het om van die laagte bij Jebron afgestuur naar Sichem toe, hy het daar in die veld rondgesoek en toe kom een man bij hom en die vraag vir hom, wat zoek jij? En Jozef antwoord om, ek soek my broers. Ken jy my dat ek sê waar hulle die klein vee op was? Toe sê die man, Hulle het van hier af versit. Ek het gehoor hulle sê, hulle wil na doodan toe gaan. Jozef is toe achter sy broers aan en hy het hulle by doodan gekry. Hulle het om al van ver af gesien en voor hy by hulle gekom het, het hulle weer ingekom om om dood te maak. Hulle het namelijk van mekaar gesê, kyk daar kom jou dromer aan, kom ons maak om dood en gooi hem in een pit. Ons kan sê, hy is roofdier het om opgevreed, dan sal ons sien wat word van sy drome. Rieben het hulle hoor praat, en omdat hy vir Jozef hou red, het Rieben gesê, nie, ons moet hom nie dood maak, hy moet nie moord pleeg nie, gooi hom liever in die pit hier in die veld, moet nie sy leven neem nie. Rieben het het gesê, so dat hy vir Jozef kon red, en om na sy pa toe kon terugstuur. Jozef het skaars by sy broers aangekom, of hulle trek sy kleren uit, die lang kleren met mouwe wat hy aangehaad het, en vat hom en gooi hom in die pit. Dit was die droe pit sonder water. En daarna had hulle gaan sit en eet, en toe hulle weer sien, kom daar een klomp Ismaelitiese handelaars uit Gilead aan. Hulle was op pad na Egypte toe, en op hulle kamele was daar gom, balsem en hars gelaai. Toe sê Judah vir sy broers, wat er nutte dit vir ons om ons broer dood te maak en dit dicht te hou? Kom ons verkoop hom aan, aan die Ismaelite. Ons moet nie sy leven neem nie, hy is ons broer, hy is bloedfamilie. Judah sy broers het na hom geluister, en toe daar van die Midianitische handelaars voorbij kom en die broers vir Jozef uit die pit uit opgetrek en vir 20 stikke silver in die Ismaelite verkoop en die het om Egypte toegevat. Um, is een vrede story wat ons hier so hoor. Wat my in die story opgeval het en ja, dit is sêke hoe die woord van God werk, nee. Um, iemand het een van my gesê, die woord van God is soos een skilderij waarin jy kyk, en die ene ou sien die boompie en die huisie, en die ander ou sien die rivierkie weer, en, en so werk die Heere dier die Heilige Gees met ons, en sien ons verskillende goed in die Bijbel raak, soos wat ons het nodig het, maar toe ek hierdie gedeelte lees, toe sien ek hierdie versie, um, dit is nou vers 
um, 17, nee vers 18. Hulle het om al van ver af gezien, voor hy by hulle gekom het, het hulle al oor een gekom om dood te maak. So toe Jozef nog zo so aankom, het hulle al die bose plannen beraam, en dit laat my te dink aan die gelijkenis wat Jezus in, in Johannes 15 vertel, van die verloren zien wat omtrent net so een groot droogmaker soos Jozef was, miskien selfs een groter droogmaker as Jozef, miskien selfs so een groot droogmaker soos ek, en toe hy terugkom van sy escapades af, daar staan mos, Jesus het mos gesê, hy het sy geld met prostitiete gaan verkoos, toe hy terugkom, staan daar in Johannes 15, dat sy vader het omver sien aankom, en toe hy aankom, het sy vader om tegemoet gehaardlip en om omhels, en vir hom gesê, ek is so bly, jy is terug, kom ons trek vir jou skoene aan, as vir jou ring in jou vinger, en slag jy vet gemaakt, te kalf, en ons gaan ons gaan een feest vier, contrast, tussen Josefse broers, en ons hemelse vader, Josefse broers, wat hier die bose plan het in hom beraam, en ons hemelse vader, wat hier die liefdevolle plan met ons beraam, Het God hierdie goed met Jozef laat gebeur, so dat hy um, later plan met Jozef kan hee? Ek denk jy so nie. Ek denk hierdie goed het met Jozef gebeur, en toe het God hierdie goed gebruik, om sy koninkryk te laat uitbrei. Want ek denk dit is so God werk, want ek lees in Psalm 23, dat God geen net goeie goed, God, daar staan in Psalm 23, goedheid en liefde sal my leven lang by my blij, en in Psalm 16 vers 11 staan daar, Heere, u leer my hoe om te leven, by u is daar oorvloedige blijdskap, uit die hand kom net wat mooi is, uit die hand kom net wat mooi is. Nou, wat is dan die doel van hierdie story? Hoe kom staan hierdie story in die Bijbel? En wat probeer die Heere vir ons sê? Wel, wat ek, wat ek hier so sien, wat die, hoe die Heere dit vir my openbaar, is dat hierdie dinge wat met Jozef gebeur het, dat hy in die pit gegooi is, dat hy als slaaf verkoop is, toe het hy moos by Potifarse vrou aangekom, en onthou die story, en toe het die wensle, het sy broers moos nou weer teruggekom by hom na die hongersnoot, het hy moos nou die goed, maar dit is volgende week sy preek. En al die goed wat tot hiertoe gekom het, met Rachel en Lea, en Lea wat die kinders gekry het, en Billa en Silpa, Jakobse twee slavinne wat ook nog kinders gekry het, en Rachel wat net twee, al hierdie dinge, het vir Jozef gevorm. Op hierdie stadium het dit om negatief gevorm. Hy het te veel van homself gedink. Hy was een, um, hy was een rechte klein bret gewees, soos wat ons het nou so noem. Maar dit het my laat dink, dat God gebruik ons pijn. God gebruik ons zwaar kreeg om ons te vorm en om sy koninkryk te bou. Um, of soos Maarten Luther gesê het, my pijn is die beste boek in my bibliotheek. So ek hier terug vraag een um, prokureersfirma vir my om met hulle kliënte, wat nou meestal eindomsagente is, te gesels oor wat is ware reikdom. En ek het toe na die heren toe gegaan en baie gebid en probeer uitvind wat, wat is ware reikdom, want ek denk hulle is miskien verwacht, ek gaan daar na hulle toe gaan en sê, geld is nie belangrijk nie, wat meeste mense eindelijk klaar weet, maar dit is ook eindelijk die waar nie, en wat is ook een demakaar spul, story vir ander dag. Net so terloops, geld is die onderwerp waar daar die meeste in die Bijbel gepraat word, nie? Maar waar ek toe met hulle gaan praat, wat die op my hart lee, is dat ons grootste rijkdom is ons pijn, is ons zwaar krij. Ehm, um, Een baie bekende sielkundige, Carl Jung, het um, die um, woordkie gekoen, wounded healer, gewonde geneesheer. My um, mentor, wat lang al oorlede is, Henry Nouwen, wat ek nooit ontmoet het nie, wat ek my net alles van lees, wat ek my hande op kan lee, 
praat ook baie van die wounded healer, en hy sê, hy is ook self a wounded healer. Wat is een wounded healer? Carl Jung het teruggegaan na hierdie Griekse mythologie toe, van hierdie Griekse god, sy naam is Chiron, hy was my so nie rechte god nie, ek bedoel, jy verstaan, dit is net een mythologie, um, en hy was een perd mens, <laughs> hy die boostik van een mens gehad, en die achterkant van een perd, die was sikker al die prentjies gesien, en hy het blijkbaar een wond gehad, wat nooit gezond geword het nie. Maar hierdie wond, het gemaakt dat hy baie omgegeet en dat hy mense baie geleer het en dat hy baie wijsheid gehad het en dat hy geweet het hoe om mense te genees. En weer een bykie nader aan ons in die Talmud. Die Talmud is die, um, is een is gedeelte wat die jode by die oud testament al gevoeg het. So hier is ook een mythologie. Het daar een rabbi na Ilea toegekom en gevoeg vra, die rabbi het vir die lea gevra, wanneer kom die Messias? En die lea het vir die rabbi gesê, gaan vra homself. En die rabbi het gesê, maar waar is die Messias? Toe sê die lea nie, maar hy sit by die stadspoorte. <coughs> hy sê raad, is in die arme mense met al hulle wonde. En um, die rabbi gaan toe daar in die stadspoort toe, en uh, daar sien hy toe vir Jesus sit, en hy sien toe dat die ander mense met hulle wonde, maak al hulle wonde oop, op een slag, en dan, um, um, jy weet, maak hulle dan skoon, en so, en dan maak hulle weer toe, maar Jesus, maak net een wond op een slag oop, en dan maak hulle skoon, en dan maak hulle weer toe, en toe vraag vir Jesus, hoekom doen, hoekom doen hy dit, hoekom doen die Messias dit, toe sê die Messias vir die Rabbi, dat hy maak een wond op een slag oop, want as die mense kom om hulp te kry, dan kan hy hulle dadelijk gaan help, want sy wonde, is wat maak, dat hy die mense kan help. A wounded healer. Wat is dit? Hmm. Jezus' kracht leen sy wonde, dit leen sy leiding. As Jezus net in die hemel was, waar die strate van goud is, en perfecte en totale harmonie was en alles, hoe sal hy ooit ons kon verstaan? Hoe sal hy ooit ons pijn kon verstaan? Ek het by hem, um, by Andrew Root, die Amerikaanse theoloog gelees, van um, die drie eenheid wat begrafnis hou, dat die vader, sien en heilige gees, was in perfecte harmonie met mekaar, die, die, die Griekse woord is, perigorese, hulle is in perfecte dans met mekaar, perfecte harmonie, en dat hulle het toe besluit, maar <coughs> hulle wil die mens as pijn verstaan, want dit is al manier hoe hulle connectie met die mens kan maak, en Jesus is toe aarde toe, en hy het die mens is een pijn beleef, en hy het gesterf, so dat hy solidariteit met ons kan hee, so dat hy ons pijn kan verstaan, want hy is die perfecte, die groot wounded healer. Kom, ek vat het verder. As jy verstaan wat die echtscheiding is, en iemand kom oor jou pad wat die echtscheiding is, is daar een onmiddellike connectie tussen jylle twee. As jy verstaan wat het is om iemand aan die dood af te staan, en jy ontmoet iemand wat iemand aan die dood afgestaan het, is daar een onmiddellike connectie, want, want jy verstaan die persoonse pijn, en jou gebrokenheid, jou wond, word die ander mens is een gebrokenheid, en word die ander mens is een wond. Nou as ons so na Josefse story kyk, en ons kyk so na die rest van sy story, dan sien ons dat sy wonde, sy pijn, het gemaakt dat hy um, die Heere rechtig gedien het, en ook op een ander manier gedien het, en toe later in sy leven vergifnis um, geken het, en gegee het, en gesoek het, en um, sy broers um, vergewe het. So, um, Paulus was ook een wounded healer. Paulus was ook een wounded healer, maar luister na die woorde van Jezus in die Breers 4 vers 5 tot 16, dit is nie die woorde van Jezus, nie, dit is woorde oor Jezus, die hoopriester wat ons sê, die hoopriester is Jezus, is nie een wat geen medelijen met ons zwakkere kan heen nie. Hy was immers in elke opzicht net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrijmoedigheid naar die genade troon, so dat ons barmhartigheid en genade kan ontvang en so op die rechte tijd gereed kan word. Hoekom kan ons barmhartigheid en genade ontvang by ons hoë priester Jesus? Barmhartigheid beteken, sy hart is warm voor ons, want hij verstaan ons pijn, want hij is ook daar aan onderwerp. 
Hoe kom kan ons genade bij hom ontvang? Want hy, ons vers, hy verstaan ons pijn. Hy is ook daar on, onderwerp. Hy verstaan wat is die dood. Hy verstaan wat is zeker. Hy het ook geheel. Hy het ook kwaad geworden. Hy verstaan precies wat het is om een mens te wees. Paulus diezelfde. Want hou Paulus is niet Jesus nie. Paulus is diezelfde. Hij het gezegd daarom so dat ek nie hoogmoedig sal wees nie, is daar vir my een doorring in die vlees gegee, een boodskapper van Satan om in my met vuiste te slaan. Driemaal het ek door die Heere gebid dat het van my al weggeneem moet word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My kracht kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. My kracht kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liever oor my swakkede roem, so dat die kracht van Christus my beskitting kan wees. So wat die Heere die Heer Paulus daar so sê, is dat Paulus was ook een wounded healer, want hy het ook sy zwaar kreeg, is ook sy kracht. Want as hy swak is, dan is daar kracht. Want as hy swak is, dan kom Christus dierom tot volle werking, want dan kom Christus sy leiding uit, en dan verstaan mense wat het is. Hoe word ek en jy a wounded healer? Hoe word ek en jy a wounded healer? A mens wie sy pijn dier God gebruik word om, om die koninkrijk te bou. Nee? Hoe? Wel, ek het gevind dat die eerste en belangrijkste ding wat ek en jy moet verstaan, is dat ons kan nie ander mense fix nie. Ons kan nie mense fix nie. Ons kan dit nie doen nie. Maar, God kan dit doen. God kan mense genees, hulle fix, hulle recht maak. En God gebruik my leven, hy gebruik vir al my pijn, om mense sy leven te genees. Psalm 23 sê dat, ek sal thuis wees in die huis van die Heere, tot in lente van daar. In die huis van die Heere, in die huis van die Heere, is een harmonie, Dat is rus en vrede in die groen weivelde, by die water. Daar is een stok en een staf wat my vertroos, en daar is hande waarin ek veilig is. As ek in die huis van God leef, met my pijn, dan nooi ek ander mense ook in die huis van God. En daar waar ek een eregas is, daar waar ek verstaan word, daar waar daar liefde is, Luister wat sê Henry Nouwen oor the wounded, in sy boek The Wounded Healer, hy sê As soon as we feel at home in our own house discover the dark corners as well as the light spots the closed doors as well as the drafty rooms our confusion will evaporate our anxiety will diminish and we will become capable of creative work wat sê hy? Hy sê, as ek, my, my eie huis my lewe as ek, as, ek, as, ek, as ek daar oor met God praat, en ek krij hulp, by, by mense, by ander wounded healers, en, en ek leer om te artikuleer, om my taal recht te hee, om te sê, dis my pijn, dis my zwaar krij, ek is bang, ek is hartseer, ek is die mekaar, ek is kwaad, daai goed, is wat God dan nou op die oud gebruik, om ander mense, te help. So my huis, en Godse huis, word met mekaar verstrengel, en ek nooi ander mense in Godse huis, en so dat hulle huis uitgesorteer kan raak, en hoe, hoe sorteer ek my huis uit? Wel, ek het een, ek het een vriend op universiteit gehad, maar weet jy, ek het totaal contact met hom verloor, hy het nie een dominee geword, hy het die sielkundige geword, hy het eerst dominee gestudeer, en toe sielkundige, Sy naam is Leon Rauper en, en toe het het baie swaar met my in my leven gegaan het, het ek met hom gaan praat. En so wat het is een baie goeie idee om met een seelkundig of een berader of a, iemand te gaan praat. Ons het een pastorale therapie die in die gemeente, sy naam is Dr. Ben Joubert. Um, jy kan een afspraak by hom maak. Um, en weet jy wat het Leon vir my gesê? Hy het vir my gesê, Henry, jy moet jou pijn vat en dan moet jy dit uithaal en dan moet jy dit voor jou hou en dan moet jy daarna kyk en dan moet jy daarin voel, jy moet die skerpunte en die ronde punte voel, en dan moet jy um, dan moet jy daar praat, en dan nou luister, en so word jy pijn al kleiner, en dan 
word een deel van jou leven, en dan maak het van jou leven een beter plek, kom ek lees weer vir jou, Henry nou in sy aanhaling net in die licht van dit wat ek nou net gesê het, nee? as soon as we feel at home in our own house, discover the dark corners as well as the light spots, the closed doors as well as the drafty rooms, our confusion will evaporate, our anxiety will diminish, and we will become capable of creative work. Ons grootste geskenk, ons grootste rijkdom, wel miskien nie ons grootste nie, want ons grootste geskenk is die Heerse genade, maar van ons grootste geskenk, van ons grootste rijkdom, is ons pijn. Ons kan die mense fix of genees, en net God kan het doen, God, dier sy geest, gebruik hy ons pijn, in ander mense sy levens. En so, gebruik God ons leven om een geweldige verskil in ander mense sy levens te maak. Kan ek afsluit dier met jou Psalm 16 te deel? Psalm 16 het een geweldige indruk op my gemaakt die laatste tyd, want dit is die story van een man wat sê, ek gaan die Heere dien en ek wil hier die Heere met my leven gebruik. Ek sluit af met dit. Neem my in beskerming, o God, Ek soek skuiling by u. Ek het vir die Heere gesê. Ek behoort aan u. Daar is vir my niks goeds behalwe by u nie. Die afgoede in die land so aantrekkelijk vir baie, met hulle wat ek niks te doen heen nie. Mag jy elkeen wat die ander God vereer, baie smart beleef. Vir afgoede sal ek nie brandoffers uitgiet nie, en hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. Heere, u is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang het, kom alles van u af. Een prachtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek sal die Heere loof, wat my door die rechte inzicht gebring het. Selfs in die nacht, bly ek bewus van wat hy my leer. Ek het die Heere altyd by my. Omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly, en juig ek, en voel ek my veilig. Jy gee my nie oor aan die dood nie, jy laat die trouwe dienaar nie in die graf kom nie. Jy leer my, hoe om te lewe, by u is daar oorvloedige blijdskap, uit die hand kom net wat mooi is. Mag ek en jy die selfde begeerte, as die dichter van Psalm 16 hee, mag ek en jy die selfde begeerte hee, om vir die Heere te leef, en nie vir die afgoede en die boosheid, en nie aan die dinge wat verkeerd is nie, mag ek en jy die selfde vrede beleef, en mag die Heere my en jou pijn gebruik, om sy koninkryk te bou, en een geweldige verskil in ander mense sy levens te maak. Mag ek en jy een wounded healer wees, soos wat Joosef een wounded healer geword het, soos wat Jacob een wounded healer geword het, soos wat Ruben en sy broers, en Jesus, wat die groot wounded healer, sy pijn, sy wonde, ek moes vir Thomas gesê, kom steek jou vingers hier so in, kom kyk, want dis my pijn wat my kracht gee. Dit is waar Jesus sy kracht le. Dit is waar God sy kracht in ons levens le. En bruis jou pijn. Sien het as een gave vir die wereld. En gee dit vir God. Dit is moeilik. Want ons is skaam oor dit. En dit is seer. En dit maak my bang. Maar het is selfde tyd iets wat baie opwindend is, wat God kan gebruik, om sy koninkryk uit te bouw. Amen.